Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockwell BBA College, Wapi, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. And we will uh, discuss the last chapter, that is chapter number four, that is investment decision under risk and uncertainty. Now, in this sum, most of the cases, sum as well as theory is asked in this exam. Okay, so we have to give weightage in both, that is theory as well as sums. I will tell you which sums are more theory and which sums are more sums. But most of the cases, we will give sums more weightage. Clear? So, chapter name is what? Investment decision under risk and uncertainty. So, first of all, you should know what is risk and uncertainty. Now, in general term, we already learned that is risk and uncertainty in lower standard, that is in economic subject and so on. So, first of all, what is risk? That risk is known. Generally, risk is what? Known and it can be avoided by taking various actions, by various measures, just like insurance. So, best example is what? Ke risk of fire, risk of theft. So, this risk, it is known that we have organization, we have a manufacturing sector. Hai. So, us mein fire can be fire. Okay? So, we can avoid this risk. Uh, by taking the insurance that is fire insurance okay so generally risk kya hota hai? risk is known and it can be avoided by the various measures as what insurance whereas uncertainties are what Ke uncertainties are unknown and it can't be avoided by various measures just less uh, just like insurance okay yani uncertainties unknown hoti hai. और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बाय टेकिंग सर्टेन इंश्योरेंस ओके सो एग्जांपल डिमांड रिस्क गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन टेक्नोलॉजी ओके कंज्यूमर्स टेस्ट सो दिस आर द सर्टेन रिस्क व्हिच कैन नॉट बी व्हिच इज अननोन एंड व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड क्लियर सो एग्जांपल कि मैंने एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक 1 करोड़ का टेक्नोलॉजी ले लिया ओके नाउ वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया उसका रिस्क कोई नहीं देता है Okay, because ये unknown है, so technological risk को आप insurance लेके avoid नहीं कर सकते हो। Government का policy change हो गया, आपके organization को shut down करना पड़ा, so वो type के risk को आप avoid नहीं कर सकते हो। So risk is generally known, uncertainty is it is unknown, and risk can be avoided by taking certain measures, whereas uncertainty cannot be avoided by taking certain measures. Okay, now in finance term, what is risk? A risk is what? Risk refers to the situation where probability distribution of the cash flow of an investment proposal is known. It means, suppose you invest in a proposal, mein invest karte ho, okay? Now, if you invest in that assume kar sakte ho ke mujhe first year mein itna cash flow milne ke chances uh, 50% hai. Okay, first year mein uh, 25,000 मिलने के चांसेस 30 परसेंटेज है। It means cash flow को आप probability assign कर पाओगे ना? That is what risk. So risk is what? It refers to the situation where probability distribution of the cash flow of an investment proposal is known. Okay? And a cash flow को when we assign some probability कि ये मुझे मिल सकता है। Next year में, second year में, third year में उसने उसके chances से आप उसको uh, assign कर सकते हो probability that is what risk. On the other end, if no information is available to formulate a probability distribution of the cash flow, then the situation it is known as what uncertainty. Okay? याने cash flow मिलने के क्या chances है when we are not determine the probability distribution. ओके okay, आप प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर पाओगे कितना चांसेस से कैश फ्लो मिलने की सो सच सच सिचुएशन इट इज कॉल्ड एज व्हाट अनसर्टेनिटी सो व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एग्जाम में टू मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो रिस्क इज व्हाट के रिस्क इज सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर असाइन टू द रिस्पेक्टिव कैश फ्लोस दैट इज व्हाट रिस्क but when no information is available uh, for assignment of the probability distribution on the cash flow, na, then this situation is called as what? Uncertainty. So, best example, ke expansion of operation allow a decision maker to assign probabilities to the various outcomes due to some historical data is what risk? Because mera already business hai. 
ओके ना वो बिजनेस को मुझे खाली एक्सपांड करना है एक्सपांशन ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस नाउ वो केसेस में आई हैव सम हिस्टोरिकल डेटा पास डेटा ओके ना वो पास डेटा को ध्यान में रख के आई कैन असाइन सम प्रोबेबिलिटी कि अगर मैंने मेरे बिजनेसेस को एक्सपांशन किया तो मुझे कितना कैश फ्लो मिल सकता है उसका मैं प्रॉबिबिलिटी असाइन कर पाता हूं दैट इज कॉल्ड एज वॉट रिस्क बट इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और एंटरिंग इन टू द न्यू बिजनेस मे नॉट अलाउ टू असाइन द प्रोबेबिलिटी टू द वेरियस आउटकम्स ड्यू टू लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इट इज वॉट अनसर्टेनिटी बट वेन आई एज अ मैनेजर आई वॉन्ट टू एंटरिंग इन टू द न्यू बिजनेस और आई वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई माई बिजनेस इन टू अनदर एरिया सो आई डोंट हैव एनी हिस्टोरिकल डेटा आई डोंट हैव एनी पास डेटा सो वी आर नॉट एबल टू असाइन द प्रॉबिबिलिटी ऑफ द आउटकम्स कि क्या होगा और क्या नहीं होगा ना उसकी प्रॉबिबिलिटी में असाइन नहीं कर पाता हूं सच सिचुएशन इट इज कॉल्ड एज वॉट अनसर्टिनिटी क्लियर ऑल ऑफ यू सो इन शॉर्ट वेन वी असाइन प्रॉबिबिलिटी ऑफ द कैश फ्लो दैट इज वॉट रिस्क बट वेन we are not able to assign the probability of the cash flow then this situation is called as what uncertainty so business ko expansion karna hai so i have some historical data and on that basis i assign some probability distribution on the cash flow that is what risk but in case of diversification or entering to the new business i do not have any past data i do not have, have any historical data so i am not able to assign the probability distribution on the cash flow then such situation it is called as what uncertainty clear all of you so might possible this question it is asking two marks k what do you mean by risk and uncertainty in investment decision clear now नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिस्क मेजरमेंट और इवेल्युएशन टेक्निक्स ओके तो ये भी टू मार्क्स में आ सकता है कि लिस्ट आउट द वेरियस रिस्क मेजरमेंट टेक्निक और द रिस्क इवेल्युएशन टेक्निक सो ओनली वी हैव टू लिस्ट डाउन सो देर आर मेनली सेवन टेक्निक दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आर ए डी आर अप्रोच प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सर्टेनिटी इक्वलेंट मैथड standard deviation and coefficient of variation decision tree approach and the simulation analysis so these seven techniques humko sums bhi uske hi karne hain jo bhi seven techniques hai uske thodi bahut theory padhni hai plus sums bhi karne hain so first sensitivity analysis usme theory plus sum risk adjusted discount rate theory plus sum probability distribution only sums certainty equivalent method theory plus sums standard deviation and coefficient of variation mainly sums only decision tree approach mainly sums okay but theory bhi thoda bahut padhna hai and simulation analysis nahi karna hai because ye nahi aata hai mostly exam mein so ye khali naam yaad rakhna hai in case of two marks ke list out various risk measurement technique or risk evaluation technique these are the seven technique sensitivity analysis rdr approach probability distribution certainty equivalent standard deviation and coefficient of variation decision tree approach and the simulation analysis so today नाउ हम लोग कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड डिविएशन इन को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट टेक्निक मैंने ली है स्टैंडर्ड डिविएशन इन द को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्लियर नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इन को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन मैंने फर्स्ट टेक्निक समझाई है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन यू ऑलरेडी लर्न इन स्टैटिस्टिक्स ओके नाउ इन स्टैटिस्टिकल टर्म स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन an outcome and expected mean value of all outcomes okay statistics term hai the standard deviation is what difference between outcome and expected mean value of all outcomes further in order to calculate the value of standard deviation na we provide weight to the square of each deviation by its probability of occurrence okay so standard deviation is nothing but difference between outcome and the expected mean value of all the outcome and in order to calculate the standard deviation we have to assign weight weight to the square of each deviation 
by its probability of occurrence so here weight is nothing but probability of the occurrence so it is assume there are n possible level of cash flow which are signified as cash flow for the one year cash flow for the second year and so on that is cash flow for the n number of the years okay so assume n possible level of cash flow is given so it is signifies as as what cash flow 1 cash flow 2 up to cash flow n then the mean of this cash flow it is equal to what cf bar now the mean of cash flow is nothing but expected cash flow it is denoted as what expected cash flow so mean of this cash flow it is equal to the cf bar that is called as what expected cash flow then the probability of any cash flow is signified as pi and a probability it is denoted as what pi okay for example the probability of the cash flow four is signified as what probability in the four year and so on okay now the formula to calculate the standard deviation are as follow so standard deviation is what under root probability 1 into bracket cf1 minus cf uh, cf bar square plus probability in the year 2 into bracket cash flow in the year 2 minus expected cf uh, expected cash flow that is cf bar square plus up to jitne bhi year ka diya hoga that is pn cfn minus cf bar square so ye formula yaad nahi rakhna but ye yaad rakhna simple sa so standard deviation is what summation t equal to 1 to n now ye har ek ko add kar denge to kya aa jayega summation that is pi into bracket cfi minus cf bar square clear now in sums uh, probability and the cash flow is given based on that first we have to determine the cash flow uh, that is expected cash flow that is cf bar then after uske ye pura aapka statistics mein aap steps karte the na table banate the waisa aapko pura table mein bana ke calculate karna hai so easy hai. that is summation t equal to 1 to n pi into bracket cf bar cfi minus cf bar square so ye measurement of risk technique hai so greater the standard deviation of probability distribution the greater is the dispersion of outcome around the expected value it means if the value of standard deviation is high then the risk in that particular project is high okay so greater the standard deviation of probability distribution the greater is the dispersion of outcome around the expected value so standard deviation is a measure that indicate the degree of uncertainty or dispersion of cash flow and it is one of the most precise measure as a risk aaya samajh mein now this is what standard deviation then after is what coefficient of variation so standard deviation can be misleading in comparing the uncertainty of alternative projects if they differ in size ओके यानी उसका कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी सब अलग अलग आ रहा है इफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट वो केसेस में स्टैंडर्ड डिविएशन में गिव द मिसलीडिंग पिक्चर ओके इन कंपेयरिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स सो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ करेक्ट टेक्निक इन सच अ केसेस यानी व्हेन साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट ना सो इन कंपेयरिंग दिस टू प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में प्रोवाइड द मिसलीडिंग पिक्चर सो इन दैट केस को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज अ करेक्ट टेक्निक टू अराइव एट अ करेक्ट डिसीजन सो फॉर्मूला ऑफ को वेरियंस इज वॉट को वेरियंस इज वॉट स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो सो हि डिनोटेड इज वॉट स्टैंडर्ड डिविएशन सी ए बार आया समझ में नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सम्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा ओके सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक एक सम्स ही करवाऊंगा फिर बाद में हम लोग कंबाइन सम ज्यादा करेंगे क्लियर बाय टेक केयर